Hello, this video is Fundamental Theorem of Calculus, Second Form. That is the theorem that we discuss here. Already, we have Fundamental Theorem of Calculus, First Form, discuss here. That is the conclusion of the theorem. Integral A to B, F dx is equal to capital F of B. Minus F of A. It is the first form. Fundamental theorem of calculus is the first form. The conclusion is the hypothesis. That is the hypothesis. Capital F dash X is equal to small f of X. That is the small f of a derivative. That derivative is integrate. Fundamental Theorem of Calculus first formula நம்மல செய்யுந்து integration of a derivative. திரிச்சுண்ட process ஆன நம்மல second formula செய்யுங்க. நமக்க second form இந்த definition statementலேக்கு வரம் let f belongs to rab and let f be continuous at a point c belongs to closed interval ab. Then the indefinite integral, நம்மல் அல்டி ஐந்த definition பரண்ணிட்டும்ட, defined by f of z is equal to integral a to z f, for z belongs to closed interval a, b, is differentiable at c, capital F differentiable ஆன, differentiable ஆன இங்கில் அது இந்த derivative என்தான என்ன நம்மல பரையனம், derivative f dash c equal to f of c, அப்பு இப்பட நம்மல் என்தான செய்யின்னது, நம்மல் derivative கண்டுபிடிக்கின்னும். R இடு derivative capital F இந்தே. capital F இந்து பரையின்து எந்தான? integral ஆன. அப்போம் second formula நம்மல் செய்யின்து differentiating an integral. first formula நம்மல் செய்யின்து integrating a differential. second formula நம்மல் செய்யின்து differentiating an integral. அதானு செய்யின்து. அப்போம் இவ்வட நம்மல் எந்தானு பரையின்து? capital F differentiable ஆயிரிக்கும் எவ்விடே small F continuous ஆயிட்டுள்ள ஒரு point capital F என்னு பரையினது small F இந்த indefinite integral ஆன அப்போ இ statement நமுக்கு ஒட்ட வாக்கில் பரையாம் எங்கனே indefinite integral capital F is differentiable at any point where F is continuous அதைது small f continuous ஆயிட்டுள்ள எல்லா போய்ண்டிலும் அதின்டு indefinite integral capital F differentiable ஆயிரிக்கிம். இன்னி நமுக்கு என்று பிருவிலைக்கு போகாம். ஆத்திப் நம்மல இப்போ derivative என்ன பார்ந்தால் நமுக்கு definition ஒன்ற என்தான capital F dash C derivative limit x tends to C capital F of x minus capital F of C divided by X minus C. Limit ஆன, derivative என்ன பார்ந்தால். அப்பு நமக்க limit நமக்க right hand side limit உண்ட, left limit உண்ட. அப்பு இது நமக்க இ C என்ன point இல்லாதே, நமக்க H இந்த terms இல் பரையா. எங்கனியான் நம்மல பரையிகா, இப்போ F dash C என்னுள்ளதினே நமக்க limit H tends to zero F of C plus H minus f of c divided by h. இதான f dash c. இப்படு h tends to 0 plus. ஆனு இங்கில் நம்மல இதனே right hand side லொல்ல limit ஆனு என்ன பரையும். அதையது right hand derivative at c என்ன பரையும். அப்பு நம்மல தியரம் பிருவியும் போல் ஆத்தியம் நம்மல right hand derivative என்னுல ரீதியிலானு நம்மல பிருவியிகாம். அப்பு நமுக்கு right hand derivative அப்பு அது ஏது pointில் நமுக்கு right இப்பு a என்ன b என்ன point எடுத்தால் B என்ன போய்ண்டில் நம்க்கு B இட right side இட function exist செய்யின்னில்லா. அப்போ B என்ன போய்ண்டில் நமக்கு right hand limit அல்லங்கள் right hand derivative exist செய்யில்லா. அப்போ நான் இ C என்ன போய்ண்டாய்ட A கிம் B கிம் எடக்கிடல் போய்ண்ட but not equal to B. ஆர் இதியிலான நம்மல எடுக்குந்தது. அப்போ we will suppose that C belongs to closed A open B. 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ബി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമിലർലി വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് സി എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഹെൻസ് ദ റിസൾട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ തീരത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ നമ്മുടെ സ്മോൾ എഫ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് സി എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സിൻസ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് സി ഗിവൺ എപ്സിലോൺ ദർ എക്സിസ് നമ്മളെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയാ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോൺ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ഈറ്റ എപ്സിലോൺ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈറ്റ എപ്സിലോൺ സച്ച് ദാറ്റ് modulus of f of x minus f of c less than epsilon whenever modulus of x minus c less than eta epsilon ee oru condition nan explicit aayittu eludugana that is minus epsilon less than f of x minus f of c less than epsilon whenever minus eta epsilon less than x minus c less than eta epsilon ini e inequality la the first inequality la nan f of c add cheyunu second inequality nan c add cheyunu just a rearrangement ennu mathram that is f of c minus epsilon less than f of x minus less than f of c plus epsilon whenever c minus eta epsilon less than x less than c plus eta epsilon ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ ഇൻഇക്വാളിറ്റി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എഫ് ഓഫ് സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ എന്ന ഇൻഇക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യും എപ്പോൾ എക്സ് സി മൈനസ് ഈറ്റ എപ്സിലോണിനും സി പ്ലസ് ഈറ്റ എപ്സിലോണിനും നടുക്ക് ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഓർക്കണം ഇനി ഞാൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു സീറോ ലെസ് ദാൻ എച്ച് എച്ച് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് തന്നെ എടുക്കണം കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എച്ച് വെച്ച് ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ എച്ച് അതായത് എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ എപ്സിലോൺ ആയിട്ടും എടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മാത്രമാണ് സി പ്ലസ് എച്ച് ലെസ് ദാൻ സി പ്ലസ് ഈറ്റ എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ലെസ് ദാൻ ഈറ്റ എപ്സിലോൺ എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി പ്ലസ് എച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സി പ്ലസ് ഈറ്റ എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ സി പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എവിടെ കിടക്കുന്നു ദ ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എച്ച് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ശരി ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡിറ്റിവിറ്റി തീറം ആണ് അഡിറ്റിവിറ്റി തീറം അനുസരിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ എ ബിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏത് സബ് ഇൻറ്റർവലിലും ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ദ അഡിറ്റിവിറ്റി തീറം ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓൺ ദ ഇൻറ്റർവെൽസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ സി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ സി പ്ലസ് എച്ച് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ സി സി പ്ലസ് എച്ച് ഇനി നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എച്ച് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എവിടെ തൊട്ടാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് സി പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി നമ്മൾ അഡിറ്റിവിറ്റി തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അഡിറ്റിവിറ്റി തീറം എങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡിറ്റിവിറ്റി തീറത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു സി എഫ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു ബി എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ
ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം കുറച്ചാൽ മറ്റേ ടേം കിട്ടണം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ തൊട്ട് സി പ്ലസ് എച്ച് അതിൽ നിന്ന് എ തൊട്ട് സി വരെയുള്ളത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി തൊട്ട് സി പ്ലസ് എച്ച് വരെയുള്ള ഇന്റഗ്രൽ കിട്ടും അത് അഡിറ്റിവിറ്റി തീരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സി സി പ്ലസ് എച്ച് എന്ന ഇന്റർവൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ എക്സ് വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് സി പ്ലസ് എച്ച് ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സി പ്ലസ് എച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സി പ്ലസ് ഈറ്റ എച്ചലോൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി വൺ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എഫ് ഒ ഫിക്സ് ഈ ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റി എഫ് ഒ സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഒ ഫിക്സ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ എന്ന ഇൻഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ അതായത് എക്സ് സിക്കും സി പ്ലസ് എച്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് എങ്കിൽ എഫ് ഒ ഫിക്സ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി വൺ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്താണ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി വൺ എഫ് ഒ സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഒ ഫിക്സ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റിയിൽ എല്ലാ ടേമിലും ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു തീരം ഉണ്ട് എഫ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ജി ആണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ഇംപ്ലായ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ജി അപ്പൊ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സി തൊട്ട് സി പ്ലസ് എച്ച് വരെയാണ് അപ്പോ ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഓഫ് സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീറം സെവൻ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സി ആണ് ഇഫ് എഫ് ഒ ഫിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ടു ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ജി ഇനി ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എഫ് ഒ സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്റർവലിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ കെനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക കെ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ അതാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടേം ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം സി ടു സി പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഒ ഫിക്സ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഒ സി ആണ് റൈറ്റ് സൈഡും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ആ ഇന്റർവലിന്റെ ലെങ്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എഫ് ഒ സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു എച്ച് ലെസ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഒ സി ലെസ് ദാൻ എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഇൻ ടു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ എച്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇൻഇക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഇഫ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വി ഗെറ്റ് എഫ് ഒ സി മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഒ സി ബൈ എച്ച് ലെസ് ദാൻ എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ടേമിൽ നിന്നും എഫ് ഒ സി കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഒ സി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് എപ്സിലോൺ ലെസ് ദാൻ എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഒ സി ബൈ എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഒ സി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എല്ലാ ടൈമിൽ നിന്നും എഫ് ഒ സി കുറച്ചു ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഈ റൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന എക്സിലോണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റി എനിക്ക് മോഡലസ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഒ സി പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഒ സി ബൈ എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഒ സി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്
it is proved in the same way that the left hand limit of this difference quotient difference onda quotient onda quotient onda adu f of c oda equal aanu okay so the result follows okay idana uh, fundamental theorem of calculus second form ivide nammle oru point c la kaariyana parnjirikkunathu small f continuous aayittulla oru point c avade capital f differentiable aayirikkum ini ee theorathine naan generalize cheyunu adayada the whole interval il ende small f continuous aanu engil ആ പറയുന്ന എല്ലാ പോയിന്റിലും എനിക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം ജനറൽ തീരം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുക ആ ഡൊമൈനിൽ ഉള്ള ആർബിറ്ററി പോയിന്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എക്സ് അങ്ങനെയാണ് പറയാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോയിന്റും കൂടി ഉണ്ട് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുവാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എഫിനെ പറയുക ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് സ്മോൾ എഫിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നും കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചിലപ്പോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയും ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ ഇത് പുതിയ റിസൾട്ട് ആണെന്ന് തോന്നരുത് ആക്ച്വലി ഫണ്ടമെന്റൽ തീറം ഓഫ് കാൽക്കുലസ് സെക്കൻഡ് ഫോം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോ നമ്മള് ഫോർ ഓൾ എക്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആർബിറ്ററി ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് സി എടുക്കുന്നു അപ്പോ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സി എന്ന പോയിന്റിലും സ്മോൾ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അങ്ങനെ സിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ് സി ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് സി ആണെന്ന് ഇനി സി നമ്മൾ ആർബിറ്ററി ആയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എക്സ് സോ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ പി ഓക്കെ താങ്ക് യു